Era que se ha presentado hoy en Nueva York, Juan Orlando dando declaraciones. Hasta el momento, ¿quién lo ha interrogado? ¿Solo el defensor o también la fiscalía? ¿Qué tal Rubén? Muy buenas tardes, rápidamente usted me, me hace esta consulta y lo pongo en contexto a qué hora inició el interrogatorio 11 con 46 minutos ha iniciado el interrogatorio de Juan Orlando Hernández testigo número 4 Juan Orlando Hernández está testificando en su propio juicio a él antes de iniciar este proceso a eso de las 11 con 45 minutos hubo un receso de aproximadamente unos 10 minutos, donde el juez Kevin Castro le preguntaba si era decisión de él, si te testificaba, pero aquí era algo clave específicamente en el juicio, porque directamente, eh, directamente aquí la, la fiscalía puede hacer su papel y lo puede hundir. Eso lo fue lo que entendimos nosotros, Rubén, pero sí, si usted pone... Ahorita se cumplió a las 12 con 46 hora de Nueva York, se cumplieron una hora con 15 minutos la testificación y prácticamente lo que él ha dicho por parte de la defensa, que en este momento como es testigo de él, comienza la defensa directamente de sus logros durante su mandato como presidente del Congreso Nacional, también como presidente de la República de Honduras en sus dos periodos y algunas relaciones que ha tenido, sobre todo en la creación de diferentes leyes y sobre todo eh, importancia como la, eh, la ley de extradición que señalaba que en su mandato fue que se extraditó en su primera instancia al señor Carlos Lobo, a los Montes eh, Bobadilla, también a los Valle Valle, entre otros actores correspondientes. Eh, pr primero comenzaron con una introducción, eh, Rubén, como, como se inicia eh, en el juicio, eh, usted cuál es su nombre, eh, cuéntenos cuándo nació, de dónde es, eh, qué cargos ha postulado en su trayectoria, dónde estudió directamente, así iniciaba, qué relación. Eh, ha tenido con, con la política y él señalaba sus cargos que fue como secretario del Congreso Nacional, como presidente de, del Partido Nacional y directamente hasta convertirse como presidente de la República. Esa es prácticamente la introducción que ha hecho la defensa y aquí podemos enfocarlo, dice, eh, fue en mi administración, le preguntaba a usted, eh, ¿cuándo fue que se aprobó o se extraditó a la primera persona? Dice, fue en mi administración la primera extradición en Honduras, un siglo atrás estaba prohibido hablar de la extradición, dice, después del 2012... ¿Estaba permitida la extradición? Le vuelvo a preguntar la defensa. Sí, dice. Eh, las personas que se extraditaron, como lo recalcaba, fueron los Valles, los Cachiros, eh, directamente, entre otros, dice. Eh, ¿Qué logros ha tenido para darle frente al crimen organizado? Le preguntaba la defensa. Él dijo, del 2014 al 2018, los logros fueron la creación de la Policía Militar del Orden Público, reforma a la policía militar, aquí decía él, la creación de las fuerzas especiales, la creación de la agencia técnica de investigación criminal, la agencia técnica de investigación criminal, él la puso eh, prácticamente como la CIA, si no recuerdo, o algo así, una dependencia de FBI, así la puso, no sé, ¿verdad?, si la pero ese es su testimonio y hay que respetarlo, ¿verdad? También señaló la creación de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla, la Dirección Nacional de Otra Dependencia, la Fusina, entre otras, fueron parte de los logros que tuvo en su administración como presidente de la República, eh, Juan Orlando Hernández. Le preguntaba, le preguntaba a la defensa eh, directamente, ¿quiénes eran los Valles? Dice, era una organización criminal que operaba en Copán, dice. ¿Quiénes eran las cabezas de los cachiros? Eran dos hermanos, dice el señor, le, le, le contestaba. Era Davis Leonel y Javier Leonel Maradiaga, dice. Así comenzaba su introducción y le preguntaba nuevamente la defensa, Rubén, ¿ayudó o ayuda? ¿Ayudó alguna vez eh, 
a reunirse, ¿se reunió alguna vez usted con ellos? Dice, nunca dice, nunca, y lo, lo sostuvo directamente. Luego le preguntaban sobre eh, algunas relaciones que eh, si él había tenido o había recibido de eh, el cartel. Le preguntaban aquí si había recibido fondos de narcotráfico del, del, del cartel de los Jardón, del cartel de los Valles, del cartel de los Cachiros. Y él siempre sostuvo que nunca había recibido directamente fondos del crimen organizado. Y sobre todo alguna introducción que realizaba siempre... Raymond Colón en su participación es que sostenía directamente eh, de estas reuniones que, había, que habíamos escuchado en el testigo 1, 2, estamos hablando de Alexar, Alexander Ardón, de Devis Maradiaga, entre otros, donde ellos señalaban que se habían reunido con Juan Orlando Hernández en diferentes puntos. Él sostuvo que sí, él se reunió, en efecto, él sostuvo que sí se reunió con el, ex, el señor eh, Alexander Ardón. Esto fue en algunas campañas políticas, algunas concentraciones políticas, pero en una fecha importante, él, él mismo le dijo en su casa de habitación que estaban convocados diferentes simpatizantes del Partido Nacional, un promedio de 60 personas, él le dijo que no quería que formara parte de su planilla porque estaba siendo señalado de narcotráfico, esto generó un malestar, entró, dice Ardón, a su oficina y le dijo que se iba a arrepentir, así le dijo. Él argumentó que era un hombre de negocio, dijo, y que se iba a arrepentir de su decisión. ¿Cuál fue la decisión de Juan Orlando Hernández? Pedirle en varias ocasiones que no iba a ser tomado en cuenta directamente en su planilla como segundo mandato de elecciones. Antes de Juan Orlando Hernández se tuvo, se tuvo en el testigo número 3, 2 y 3, el Rubén, a dos miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras. Estamos hablando del señor Bill, que ayer se mencionaba, Estamos hablando, para darte detalles, Rubén, bueno, para ponerte directamente aquí, estamos hablando del de testigo número 3, estamos hablando de Bill Joel Oseguera Roda, es el inicio de eso de las 10 con 46 minutos, él es un asesor del jefe del Estado Mayor Conjunto eh, a nivel de las Fuerzas Armadas y él señalaba directamente el rol que había tenido y sobre la amistad desde niño con Juan Orlando Hernández. Aquí él dijo que era miembro de la Policía Militar de 2020 a 2021 y los logros que había realizado y argumentaba de los logros también de las leyes que creó Juan Orlando Hernández en beneficio del narcotráfico o, o, o darle frente al narcotráfico, quiero recargar y aquí daba a conocer otros detalles correspondientes del crimen organizado. Esto solo duró la del señor Willy... Eh, el señor Will eh, Joel Oseguera prácticamente solo duró 10 minutos de testimonio. Eh, en primera instancia el interrogatorio por la defensa, luego el contrainterrogatorio nos sorprendió y luego le eh, correspondió al señor eh, excomandante de la Fuerza Aérea Héctor eh, Caracciol y Moncada, estamos hablando de Javier René Barriento, que lo conocemos, allá estuvo asignado en la ceiba y luego él se desempeñó en diferentes cargos, y esto, esto, el cargo máximo de la Fuerza Aérea, estamos hablando, comandante general de la Fuerza Aérea Héctor Caracciol y Moncada. Aquí prácticamente duró segundos el interrogatorio también, Rubén, y el contrainterrogatorio, y finalizó de la siguiente manera. Nunca eh, le finalizó la, la, de la siguiente manera la pregunta. ¿Usted, con, ¿Usted es familia de Juan Orlando Hernández? Y él indicaba que no. Así finalizó. Estas dos últimas personas, el interrogatorio por parte de la defensa y el contrainterrogatorio, ambos solo duraron prácticamente un promedio de 22 a 25 minutos. Y es así que luego pasamos con el testigo número 4, que es Juan Orlando Hernández. Eh, nosotros estaríamos esperando que en horas de la tarde ya pasaríamos con la defensa con el contra interrogatorio y mañana, tal como lo ha dicho el juez Kevin Castell, estaría ya finalizando este juicio contra Juan Orlando Hernández. Rubén, esto es lo que te puedo resumir, sigue lloviendo en Nueva York, nosotros pues tenemos que ya abrigarlos nuevamente y poder ingresar ya a la sala número 26 porque hay bastantes expectativas por diferentes sectores, entre ellos te comento que se encuentra un familiar 
de Juan Orlando Hernández, una dama. También ha llegado su pastor, que es en, ya este es el cuarto día que ha estado en seguimiento, y dos personas que desconocemos a este, este momento quiénes son. Prácticamente solo estuvieron dos horas y se suspendieron de la sala. Rubén, vamos con usted estudios principales y vamos a ver qué pasaría en horas de la tarde, cómo está preparada la fiscalía para poder enfrentar en el contrainterrogatorio a Juan Orlando Hernández en este juicio que directamente va dirigido a él.